ഹായ് ഗായ്സ് ലേ ക്ലാപ്പർ ബോർഡിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫുട്ബോളിലൂടെ നമുക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്യമാണല്ലോ അർജൻറ്റീന അവിടെ നല്ല കിടുക്കാച്ചി മൂവീസൊക്കെ ഇറങ്ങാറുണ്ടെന്ന് ഈ മൂവി കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പിന്നെ ഒറ്റയിരിപ്പിന് കുറച്ച് അർജൻറ്റീനിയൻ മൂവീസൊക്കെ കണ്ടു ആന്തോളജി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഡാർക്ക് കോമഡി ത്രില്ലർ സ്പാനിഷിലാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണും ഞാൻ ഏത് മൂവിയെ പറ്റിയാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് റിലേറ്റീവ് സാൽവേജസ് ആഗർ വൈൽഡ് ടേൾസ് ഡാമിയൻ ഷിഫ്രോൺ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് റിലീസായത് ആന്തോളജി മൂവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആറ് സ്റ്റോറീസാണ് ഈ മൂവിയിലുള്ളത് ആറിലും കാസ്റ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ഇവയെല്ലാം കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ തീമാണ് പ്രതികാരം ആദ്യ സ്റ്റോറി പാസ്റ്റനാക് ഒരു വിമാനത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു കിടിലൻ ട്വിസ്റ്റ് ഒക്കെയുള്ള ഷോർട്ട് ആൻഡ് ത്രില്ലിംഗ് രണ്ടാമത്തേത് ദി റാറ്റ്സ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ വെയ്റ്റസ് ആയ ഒരു യുവതി അവിടെ കുക്കായ ഒരു എക്സ് പ്രിസണർ അമ്മച്ചി പിന്നെ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്ന ഈ യുവതിയുടെ അച്ഛൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായ പലിശക്കാരൻ ഇവരെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സെഗ്മെന്റ് അമ്മച്ചിയുടെ റോൾ ഒരിക്കലും മനസ്സിനുമായില്ല അടുത്തത് ദി സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഒരു യാത്രയിൽ ഒരാൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വഴക്കും അനുബന്ധ സംഭവങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇതാണ് ഈ ആറ് സെഗ്മെന്റിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഈ ഒരു പോർഷനിലെ ക്യാമറ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് നാലാമത്തേത് ദി ബോംബ് പാർക്കിംഗ് ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ചില സംഭവം അഞ്ചാമത്തേത് ഒരു കാശുകാരന്റെ മകൻ ഓടിച്ച കാർ ഒരു ഗർഭിണി ഇടിക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് തന്റെ മകനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമായുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ദി പ്രപ്പോസ് അവസാനത്തേത് അൻടിൽ ഡെത്ത് ഡു എസ് എ പാർട്ട് ഒരു അടിപൊളി കല്യാണം ഇതുപോലൊരു കല്യാണം വേറെ എവിടെ നടന്നാണ് പ്രതികാരത്തിന്റെ പല തലങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോറീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ സെൽഫ് കൺട്രോളും സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന വയലൻസും വെഞ്ചൻസും ആണ് ഈ മൂവി ഒരേ സമയം ത്രില്ലിങ്ങും ഡാർക്ക് കോമഡിയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഈ മൂവി ആന്തോളജി വിഭാഗത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഒരു സംശയമില്ല മൂവിയുടെ ഡയറക്ടർ ഷിഫ്രോൺ ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ മൂന്ന് മൂവീസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ തിരക്കിലായിരുന്നു ഈ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് റിലീഫ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റോറീസിൽ നിന്ന് കോമൺ തീമായിട്ടുള്ള ആറെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്ത് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ മൂവി ഇതിലെ ചില സ്റ്റോറീസൊക്കെ പുള്ളിയുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചതിനെ കുറച്ച് പൊടിപ്പും തൊങ്ങലുമൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുത്താണ് കാൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച ജൂറി അഭിപ്രായം നേടുകയും ടൊറന്റോ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രത്യേക സ്ക്രീനിങ് നടത്തുകയും കൂടാതെ മികച്ച ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് കാറ്റഗറിയിൽ ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈൽഡ് ടേൾസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ വന്നപ്പോഴും ഹൗസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ ചിത്രം അർജന്റീനിയൻ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ കണ്ട ചിത്രമായി വിലയിരുത്തുന്നു മൂന്ന് മില്യൺ ഡോളർ മുടക്കു മുതൽ നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രം മുപ്പത് മില്യൺ ഡോളറോളമാണ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വാരിക്കൂട്ടിയത് ക്രിട്ടിക്കലി അക്ലൈംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മൂവിക്ക് റോട്ടൻ ടൊമാറ്റോ റേറ്റിംഗ് നയൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റും ഐ എം ഡി ബി റേറ്റിംഗ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണും ആണ് ആന്തോളജി മൂവിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും കാണാതിരിക്കരുത് ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ് വാഷ് മൂവി ഈ മൂവി കണ്ടിട്ട് പ്ലീസ് റൈറ്റ് യുവർ റിവ്യൂസ് ആൻഡ് റേറ്റിംഗ്സ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങളൊരു ഫ്രഞ്ച് മൂവി ആയിട്ട് വരുന്ന